Peace be upon you, first a great student, translation department, College of Arts, Iraq University. This is your instructor, instructor Dr. Ibrahim al -Bati. I'll be giving you uh, a new topic in the second course called Our System. It's called Translation from Arabic into English. Our Today's lecture is titled Word Level Translation Problems. We are going to discuss some translation problems and we hope that you are going to listen carefully and get benefit from this lecture. مرحبا بكم طلابنا الاعزاء في قسم الترجمه المرحله الاولى كليه لغه اداب الجامعه العراقيه معكم مدرس الدكتور ابراهيم البياتي في الكورس الثاني من نظام المقررات الدراسيه الجديد الماده الجديده تسمى ماده الترجمه من العربيه الى الانجليزيه عنوان المحاضره اليوم مشكلات الترجمة على مستوى المعجمي أو على مستوى اللفظة والكلمة. We are going to start presenting the lecture. We are going to start with lexical gaps. It's not unusual for a speech community to have concepts with no words that describe them. For example, English has different words for people who lose family members, such as orphan, widow, and widower. But there is no word for a mother who loses her child. This is a lexical gap when it comes to translation. We often encounter cross-linguistic lexical gaps. طبعا إنه أمر طبيعي جدا أن نرى في اللغات كلمات تصف أحداث وأحداث ليس لها مفردات لغوية وبهذه الطريقة نستطيع أن نقول هذه فجوة لغوية تحدث وخصوصا في مجال الترجمة. سوف تشهد مشكلة حقيقية في مجال الترجمة إن لم تكن لديك كلمة تناسب حدث معين في سبيل المثال لدى اللغة الإنجليزية وحتى اللغة العربية كلمات تستطيع أن تصف أحداث مثل الشخص الذي يعني يفقد والده يسمى أو والده يسمى يتيم لدينا أرمل الشخص الذي يفقد زوجته أرملة الإنسان الذي تفقد زوجها لكن ليس لدينا كلمة مناسبة تصف الأم التي تفقد ولدها فهذه مشكلة لغوية Cross-linguistic lexical gaps There are words that exist in the source language but have no equivalence in the target language The source language culture specific semantic fields are prime grounds for lexical gaps simply because the concepts of or cultural practices to which they refer do not exist in the target language culture. For instance, a subu refers to a traditional ceremony that many Arab families hold seven days after the birth of a baby. English-speaking cultures, therefore, is considered a subu as a lexical gap and that's difficult to translate. Cross-linguistic lexical gaps can be found in all culturally biased semantic fields, including terms of address such as Hajj, which literally means someone who performed the Muslim pilgrimage to Mecca, religious practices such as Suhoor, the pre-dawn meal in Ramadan, and culture-specific material products including food items and articles of clothing. Cross linguistic lexical gaps الكلمات التي لها معنى وقيمة في لغة المصدر لكن ليس لها مرادف لغوي حقيقي بسبب مشكلة ثقافية أو فجوة ثقافية في لغة الهدف في سبيل المثال كلمة السبوع خصوصا في الجمهورية المصرية طبعا السبوع هي أحد العادات والتقاليد التي تنظمها الأسرة المصرية بعد ولادة الطفل بسبعة أيام احتفال يفعلون في الدول العربية كذلك فهذه الكلمة غير موجودة في اللغة الإنجليزية كلمة حاج عند العالم الإسلامي مع الشخص الذي أدى مناسك الحج ليس لدينا هكذا مرادف في اللغة الإنجليزية بسبب فجوة ثقافية في اللغة الإنجليزية كلمة السحور تناول السحور في شهر رمضان المبارك قبل قبل صلاة الفجر هذا يعد فجوة لغوية أيضا بسبب عدم وجود هكذا شيء في اللغة الإنجليزية بسبب المشكلة الثقافية فهذه فجوات لغوية أنصح التعبير Denominal verbs Another example is denominal verbs which are verbs derived from nouns such as to house someone to hand something over and to chair a committee Arabic allows driving these verbs 
in a more productive way than English. And as a result, many such verbs in Arabic have no equivalence in English. For instance, there is no English verb that means to carry something under one's armpit as Arabic verb يتأبط. Sometimes English has a similar derivation process, but the resulting word means something different from the source word. So as uh, in the case of Tarajala, this mound get off, which derived from Rajul a leg. Then, the nominal verbs are of Arabic to step from the كلمات. في سبيل مثال كلمة منزل house. Like we can say that we call it in the language to house someone and to stay with a person. أو عندك hand معناها يد تستطيع أن تضعها في وضع الفعل to hand over something يسلم شيء ما لشخص ما وديك أيضا chair كرسي لكن عندما تقول I chair the meeting أنا أترأس الاجتماع أو أدير الاجتماع إذا أصبح فعل Arabic allows driving verbs لكن اللغة العربية تستطيع أن تشتق الأفعال بطريقة أكثر نضجا من اللغة الإنجليزية في سبيل المثال اللغة العربية لها كلمة يتأبط ليس لدينا هكذا شيء في اللغة الإنجليزية armpit يعني to carry something under one's armpit معناها يتأبط لكن يتأبط معناها شيء مهم جدا باللغة العربية sometimes English has similar derivation لكن اللغة الإنجليزية قد تكون لديها نفس الاشتقاقات لكن كلمة أي تشتق منها الفعل الذي يشتق من الكلمة المعينة باللغة الإنجليزية قد تكون مخالفة للمعنى الأصلي للمصدر في سبيل المثال كلمة dismount و get off كلمة ترجل مأخوذة من رجل إذا هذا الشيء مختلف تماما ترجل مختلف تماما عن المصدر الحقيقي رجل ترجل أضيفت التاء إلى هذه الكلمة غيرت معنى الكلمة بالكامل وهذا الشيء واضح أمامكم الآن mismatch of parts of speech between languages what does this mean we'll see that when we say that a word in the source language has an equivalent in the target language, we tend to assume that these words are of the same category or part of speech, which is quite often the case. However, there is nothing unusual about having an Arabic word with an English equivalent that belongs to a different part of speech. The preposition enda at, which means at, uh, is probably the most obvious case because it can express position but no English proposition has the same meaning this is why the verb to have is considered a functional equivalent of the preposition and in the context such as in the soal I have a question we can say at a question cases of part of speech mismatches are plentiful in the verbal category many Arabic verbs that describe properties or attributes rather than actions such as يستحيل to be impossible يبعد be far in do not have a verbal equivalence in English some Arabic verbs correspond to English models such as يستطيع can and يجب must have whereas others correspond to adverbs such as cad which translates as almost although these studio equivalents have similar meanings they have different grammatical properties that should be taken into consideration when translating. اختلافات أقسام الكلام قد تكون لدينا كلمة في اللغة الإنجليزية في محل اسم قد نراها في اللغة العربية في محل فعل إذا قد نرى لهذه الكلمة المعنية في اللغة المصدر مرادف لغوي في لغة الهدف لكن يختلف أقسام الكلام بينها في سبيل المثال لدينا كلمة عنده عنده preposition هاي preposition ترجمتها at لكن عندما تضع هذه الكلمة في جملة مفيدة عندي سؤال I have a question لا نستطيع أن نقول at a question لأنها غير ممكنة وطبعا لدينا كلمة فعل يستحيل فعل يستحيل في اللغة العربية كلمة واحدة لكن تحول to be impossible لأنه كلمة impossible مستحيل مستحيل كيف نستطيع أن نحولها إلى فعل عن طريق إضافة أفعال verb to be والمصدر to زائدا المصدر وزائدا impossible 
لأن هذه العبارة حتى تكون مفيدة وبهذه الطريقة نستطيع أن نحل هذه الفجوة إذا لدينا هذه مشكلة حقيقة تتعلق بماذا اختلاف أقسام الكلام بين اللغات عند الترجمة على المترجم أن يضع هذا الموضوع نظر الاعتبار لأن هذا الشيء يمثل عمل حقيقي في خلخلة النص إن لم يكن المترجم متمكن من المعدة وشكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والقراءة والمشاهدة أتمنى أنكم قد استفدتم من المحاضرة